আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি আজকে আবার নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গিয়েছি আর আজকের ব্লগটি কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে শুধু ইন্টারেস্টিং না অনেক 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 বেশি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আজকের ব্লগে আমি কিছু মজার মজার কমেন্টস পড়ব আপনাদের কারা কারা আমাকে খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করেছেন সেই কমেন্টসগুলো পড়ব তার সাথে থাকবে ব্লগের সব শেষে একটা কুইজ কুইজের মতো আমি একটা ব্যবস্থা করেছি তো আশা করছি আমি কার কার কমেন্ট পড়লাম কার কার কমেন্টে সুন্দর সুন্দর রিপ্লে দিলাম সেই ব্যাপারগুলো আপনাদেরকে জানাতে পারবো এবং আপনারা ব্লগটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এনজয় করবেন চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ব্লগটি শুরু করি আজকে কিন্তু রান্নাবান্না বিষয় নিয়ে আর কোনো কথা না জাস্ট শুধু কমেন্টগুলো পড়বো সুন্দর সুন্দর যে কমেন্টগুলো আসলে আমার কাছে যে কমেন্টগুলো আসে প্রত্যেকটাই কিন্তু সুন্দর কোনোটা কোনোটার চেয়ে কম না বলবো না যে ওটা বেশি সুন্দর এটা কম সুন্দর তারপরও এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি যার যার কমেন্টগুলো পড়তে পারছি তাদেরটাই পড়ে শোনাচ্ছি আর যাদেরটা পড়তে পারছি না তারা প্লিজ রাগ করবে না নেক্সট ভিডিও তো অবশ্যই আপনাদের কমেন্টসগুলো থাকবে আর যাদের কমেন্টস পড়ে শোনাচ্ছি তারা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন সেটা তো চলুন শুরু করি প্রথম যার কমেন্টটা পড়ছি তার নাম আব্দুল হক আব্দুল হক ভাইয়া প্রায় সময় আমার ভিডিও দেখেন এবং খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন তো তিনি লিখেছেন তুমি বাজার খুব কম করে করেছো অনেক হিসাব করে চল তাই না তো উনি এই কমেন্টটা করেছেন আমার যে বাজারের ব্লগ দিয়েছিলাম সেই ব্লগে আমি কিন্তু অলরেডি ভাইয়াকে রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছি আরও একবার রিপ্লাইটা বলে দিচ্ছি আসলে ভাইয়া বাজার খুব কম করি এবং হিসেব করে চলি এই কথাটা সত্য আমি মনে করি যে আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা জিনিসও নষ্ট করার তো দরকার নেই প্রত্যেকটা জিনিসের হিসাব কিন্তু আল্লাপাককে আমাদেরকে দিতে হবে তাই মোটামুটিভাবে চলি হিসাব করে চলারই চেষ্টা করি আরেকটা কথা যেটা আমার সংসারটাই অনেক ছোট আমরা দুজন মাত্র মানুষ তো বাজার আমার অনেক বেশি করার কখনো প্রয়োজনই পড়ে না আমি যা আনি তাই থেকে যায় সেটাই আমি খেয়ে শেষ করতে পারি না তার পরের কমেন্টটা করেছেন আমার খুব ভালোবাসার একজন মানুষ সে মানুষটা আর কেউ নয় ইয়াসমিন আক্তার আপু ইয়াসমিন আক্তার আপু কিন্তু প্রত্যেক দিন আমার ভিডিও দেখেন এবং কমেন্ট করেন ওনার সাথে আমার খুব ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ গড়ে উঠেছে আন্তরিকতাও গড়ে উঠেছে তো আপু লিখেছেন ছোটোবেলায় আমার বোনের সাথে আমার একটুও বন্ধ না ঠিক টম অ্যান্ড জেরির মতো কিন্তু এখন ওর কথা খুব মনে পড়ে অনেক দিন হয়ে গেল ওর সাথে আমার দেখা হয় না আপুর কমেন্টেও আমি রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছি আপুকে আমি বলেছি যে আমার ছোট বোনের সাথে আমার ছোটোবেলা থেকে অনেক ভাব ছিল তবে ও খুব শান্তশিষ্ট স্বভাবের তো ওর সাথে আমার ঝগড়াঝাটি হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আমার জিততে সব সময় বেশি চলতো তো ওর সাথে আমার কখনোই ঝগড়া হতো না আর খুবই ভালোবাসি ওকে ছোটোবেলা থেকে অনেক বেশি আদর করি বয়সের ডিফারেন্সটা আমাদের মধ্যে অনেক বেশি না হলে ওকে আমি ছোটোবেলা থেকে অনেক বেশি আদর করি আপু তোমার বোনের কথা তোমার মনে পড়ছে এই কষ্টটা আসলে আমি ফিল করতে পারি কেননা অনেক দিন ধরে ফ্যামিলির কাছ থেকে আমিও দূরে আছি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু অনেকটাই জীবনটা চেঞ্জ চলে আসে তো তুমি মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলে নেবে তাহলে অনেকটাই কষ্টটা দূর হয়ে যাবে আর সময় পেলে অবশ্যই দেখা করে এসো তারপরে কমেন্টটা পড়ছি কুকিং তুমি ভাইয়ার এই কমেন্টটা ভাইয়া করেছেন আমার সেই ভিডিওটাতে যেটাতে আমি বলেছিলাম কেন আপনি ইউটিউবে সফল হতে পারছেন না তো ভাইয়া বলেছেন গ্রেট ইনফরমেশন বিকজ ইমার্জেন্সি ফর দোস হু হ্যাভ ওয়ার্কড অন ইউটিউব বাট আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট আই ডু আপলোড ভিডিওস শোয়িং এভরি ওয়ান রানিং ইউটিউব আপু বাট আই এম এ রিয়াল কুক ভাইয়া যেটা বলতে চাচ্ছেন যে এই ইনফরমেশনটা তাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যারা ইউটিউবে কাজ করছেন আর ভাইয়া ইউটিউবে কাজ করছে তবে সেই ইন্টেনশন নিয়ে না ভাইয়া একটা রেস্টুরেন্টে জব করে তো সেখানে ভাইয়া কুক হিসেবে আছেন সেখানে সে যে সুন্দর সুন্দর রান্নাগুলো করেন ভাইয়া কিন্তু সেগুলোই শেয়ার করেন আমাদের সাথে সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর রান্নার রেসিপি আছে আমি নিজেও দেখেছি আপনারা চাইলে দেখতে পারেন ভাইয়া আরও একটা কথা বলেছেন যে ইউটিউবে থামনেল কীভাবে সেট করতে হয় সেই ভিডিওটা আপনি চাচ্ছেন তো এই ভিডিওটার সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে সেই ভিডিওটাও দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কীভাবে থামনেল সেট করতে হয় তারপরে যে কমেন্টটা পড়ছি সেটা করেছেন এমনি তারেক আমার গতকালের ভিডিওটাতে তো ভাইয়া লিখেছেন আপনার হাজব্যান্ড কি অ্যারেস্ট ফার্মায় কোনো পজিশনে জব করে কি না আমি অলরেডি ভাইয়াকে উত্তর দিয়ে দিয়েছি যে না ভাইয়া জব করে না আমার হাজব্যান্ড কি করে সে বিষয়ে একটা ব্লগ আমি অবশ্যই দেব আমি তো নতুন ইউটিউবিং করছি আমার সম্পর্কে অনেক তথ্যই এখন পর্যন্ত আমি দিইনি বা দিয়ে হয়ে ওঠেনি তো আমি চেষ্টা করব খুব শীঘ্রই সেই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে ব্লগ তৈরি করার তারপরে যে কমেন্টটা করব ওই দিদিও আমাকে প্রতিদিনই মোটামুটি কমেন্ট
তারপরে যার কমেন্টটা পড়ছি সেটা হচ্ছে রাজিয়াস ব্লগ আপু লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু আজকের ব্লগটা খুব ভালো লাগলো সত্যি রান্না করার পর যদি আমরা সব কিছু পরিষ্কার করে নিই তাহলে কিন্তু অনেক কাজ এগিয়ে যায় আর এই জিনিসটা অনেক এই জিনিসটা করতে আমার খুব কষ্ট হয় আপু আমারও খুব কষ্ট হয় কেননা রান্নার পর কিন্তু অনেক ক্লান্তি চলে আসে তখন আর কিছু ভালো লাগে না আর এখন গরমের দিন বুঝতেই পারছো যে রান্নাঘরে গিয়ে কি অবস্থাটা হয় কিন্তু আমি যেহেতু ওটা অপরিচ্ছন্ন রেখে আসি আমার মনের মধ্যে কখনই শান্তি লাগবে না আমার খারাপ লাগতে থাকবে যে কিচেনটা অপরিচ্ছন্ন আছে মানে আমি গোসল করতে যাচ্ছি কিচেনটা কেন এখনও অপরিচ্ছন্ন রেখে যাচ্ছি এই ব্যাপারটা থেকে কিন্তু আমি রেগুলার পরিষ্কার করার একটা এনার্জি অটোমেটিক চলে আসে আর এটা কষ্ট হলো প্রতিদিন করলে কিন্তু কিচেনটা যখন ঝকঝকে চকচকে দেখা যায় তখন কিন্তু সেই কষ্টটা চলে যায় তারপরে যার কমেন্ট করছি সেও আমার খুব আদরের ভালোবাসার একজন ভাই তার চ্যানেলের নাম হচ্ছে রাত চ্যানেল ওই ভাইয়া কিন্তু সব ব্লগার আপুরদেরই খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন এবং আমাকেও করেন ভাইয়া একটা প্রশ্ন করেছেন যে আপু আমার ওয়াচ টাইম মিনিট কমে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না একটুখানি বলবেন ভাইয়া খুবই সোজা একটা প্রশ্ন আর খুবই কঠিনও একটা প্রশ্ন এটা বলবো আর যারা এই কমেন্টের উত্তর চাচ্ছেন তাদেরও আমি বলে দিচ্ছি উত্তরটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওয়াচ টাইম কমে যাওয়ার পেছনে কারণটা হচ্ছে আমরা কিন্তু যখন ভিডিও আপলোড করি তখন কিছুটা মরিয়া হয়ে একই ভিডিও বারবার করে দেখতে থাকি আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মোবাইল নিয়ে বারবার করে দেখতে থাকি আমাদের নিজের মোবাইল নিয়ে বারবার করে দেখতে থাকি তো ইউটিউব কিন্তু এটা বুঝে যায় যে একই মোবাইল থেকে বারবার করে ভিডিওটা দেখা হচ্ছে তখন ভিডিওটা আস্তে আস্তে করে দেখতে পাবেন যে একসময় ওয়াচ টাইমটা অনেক বেশি আছে কিন্তু দু একদিন পর দেখছেন যে কমে গিয়েছে ইউটিউব থেকে ওটা অটোমেটিকভাবে কমিয়ে দেয় তো এটাই আমরা বুঝতে পারছি যে ইউটিউবে আমাদেরকে খুব লয়ালভাবে কাজ করতে হবে কোনোভাবে আমরা কোনো চিটিং বা কোনো শর্টকাট করতে পারবো না এইটা যতটা আমরা মানে পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্নভাবে এই প্ল্যাটফর্মটাতে কাজ করবো আমাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু ততটাই বেশি তারপরে যার কমেন্টটা পড়বো সেই কমেন্টটা লিখেছেন আখি এম এম এস আপু বলেছেন আপু গো যার মন সুন্দর হয় তার সব কাজ সুন্দর আর পরিপাটি হয় অনেক ভালো লাগলো বোন তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা আর দোয়া রইল আপু তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা এবং দোয়া প্লাস তুমি আরও একটা কমেন্টে বলেছো তোমার শ্বশুর অসুস্থ তাই নাকি তোমার মন খারাপ তো আপু গুরুজনের সেবা করছো এবং গুরুজনের জন্য চিন্তা করছো আল্লাহ পাক তোমার জন্য অবশ্যই খুব ভালো কিছু রেখেছেন এটা তোমাকে আমি মন থেকে দোয়া করি আর আপু তোমার শ্বশুরের জন্য আমি মন থেকে দোয়া করলাম উনি ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন তারপরে কমেন্টটা পড়ছি সুমি আপুর সুমি আপু মানে তার চ্যানেলের নাম রোজামণি রোজামণি আপুর মেয়ের নাম আপু লিখেছেন আপু মনি আজকের ব্লগটা অনেক ভালো লাগলো আপু হাতে চুরিটা মানিয়েছে তোমাকে আপু অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু অনেকে বলেছে চুরিটা অনেক মানিয়েছে আসলে আপু চুরি কিন্তু বিয়ের পর সব সময় পড়েই থাকতাম তবে আমি যখন মানে এই এমিটেশনের চুরিগুলো পড়া শুরু করলাম না আমার না একটু হাতে অ্যালার্জি হওয়া শুরু করলো মানে পানি লেগে গেলে আমার একটু হাতে চুলকা নিয়ে হতো যার কারণে আমি পড়া বাদ দিয়েছি তবে যদি তোমরা পছন্দ করো অবশ্যই আপু পড়বো আর আমি নিজেও খেয়াল করেছি যে ভিডিওতে আমার হাতগুলো কেমন যেন দেখা যায় আমার নিজের কাছে ভালো লাগে না আর এত মোটামোটো দেখা যায় আমি ভাবি যে কী বিশ্রী দেখা যাচ্ছে আমার হাতগুলো তো চুরিটা পড়লে মনে হয় একটু সুন্দর দেখা যায় তারপরে কমেন্টটা পড়বো রোমানা হাসান আপু রোমানা হাসান আপু লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছো মাশাল্লাহ তোমার বোনের জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল তোমার বাবার ইচ্ছার পূরণ করেছে ঢাকা ডেন্টাল কলেজটা দেখে নিলাম তোমার কি সুন্দর রাউন্ড করা জায়গা মাছও আছে একটু একটু দেখতে পাচ্ছিলাম ঠিকই বলেছো সকালবেলা বাসা থেকে বের হয়ে গেলে বাসা এলোমেলো হয়ে যায় ঠিক বলেছো বাইরে গেলে বাসা এসে কিন্তু সব হজবরল অবস্থা হয়ে থাকে আমিও চিংড়ি মাছ রান্না করলে তেমন মশলা দিই না আদা রসুনের পেস্ট দিই আমিও কম সময় চিংড়ি মাছ রান্না করি ভালো হয়েছে আপু আপু কিন্তু খুব সুন্দর কমেন্ট করেন প্লাস প্রত্যেকটা জিনিস ইন ডিটেলসে বলেন যার মাধ্যমে এটাই বোঝা যায় যে আপু কিন্তু আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখেন এটা হচ্ছে খুবই ভালো একটা বিষয় একজন ইউটিউবারের জন্য যে তার ভিডিওটা কেউ পুরোটা দেখলে তার কষ্টটা প্রথমত সার্থক হয় যে সে অনেক কষ্ট করে কিন্তু একটা ভিডিও মেক করে আপনাদের জন্য দেয় প্রথমত তার কষ্টটা সার্থক হয় প্লাস আমি যদি কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিতে চাই আপনারা সেটা জানতে পারেন আবার আপনারা যদি কিছু ইনফরমেশন আমাকে দিতে চান আমিও সেটা জানতে পারি করবি রান্নাঘর আপু কমেন্ট করেছে নেক্সট কমেন্টটা তার পড়ছি আমি একটা পিন পোস্ট দিয়েছিলাম যে আমার ভিডিও পুরোটা না দেখে কমেন্ট করলে কিন্তু বিয়ে হবে না তো সেখানে আপু কমেন্ট করেছেন আপু তোমার পিন পয়েন্ট পড়ে আমি হাসতে হাসতে শেষ আমি কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখেছি অনেক বছর পর ঢাকা
আপু দুষ্টুমি করে ওই কমেন্টটা করেছি তবে কমেন্টে কিন্তু অনেক মজার আসলে অনেক অনেকে মজা পেয়েছেন কমেন্টটা পড়ে আর আপু তোমার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে তোমার কোনো টেনশন নেই যারা বিয়ে এখনও করেননি তাদের জন্য একটু টেনশনের ব্যাপার সো যারা বিয়ে না করে আমার ভিডিও দেখছেন তারা কিন্তু অবশ্যই পুরোটা দেখবেন আর যারা বিয়ে করে ভিডিও দেখছেন তারাও অবশ্যই পুরোটা দেখবেন তাদের জন্য নেক্সট লাইফের জন্য আমার অনেক অনেক দোয়া থাকবে মোটামুটিভাবে কিছু কমেন্টস পড়লাম সব কমেন্টস তো পড়া সম্ভব না যাদের কমেন্টস পড়তে পারেনি তারা প্লিজ মন খারাপ করবেন না আর কেউ যদি চান যে কমেন্টসটা পড়ি আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমি চেষ্টা করব তার কমেন্টটা পড়ার আর এত এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আসে প্রত্যেক দিনই খুব সুন্দর খুব ভালোবাসার কমেন্ট আসে এই প্ল্যাটফর্মে এসে যে আমি সকলের কাছে এত ভালোবাসা পেয়েছি তো আমি সেই সবগুলো কমেন্টস যারা করেছেন তাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা আমার ভিডিওতে লাইক দিচ্ছেন শেয়ার করছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তো এখন চলে আসি কুইজের ব্যাপারটাতে বড় কোনো কুইজ না ছোট একটা ব্যবস্থা করেছি সেটা হচ্ছে এখন থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমি আপনাদের জন্য একটা কুইজের ব্যবস্থা করেছি সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার আমি সবার শুধুমাত্র কমেন্ট পড়ব আমি সেই দিনটার নাম রেখেছি থার্সডে কমেন্টস ডে ইয়োর কমেন্টস মাই আনসার তো এই দিনটাতে আমি আমাকে যারা সপ্তাহ জুড়ে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছেন তাদের মধ্যে র্যান্ডামলি সিলেক্ট করে সবার কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করব আশা করি এই কুইজে আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করবেন ছোট একটা কুইজের মাধ্যমে শুরু করলাম নেক্সটে কিন্তু আরও বড় বড় কুইজ নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো যারা যারা আমি যাদের কমেন্টগুলো পড়িনি তারা মন খারাপ না করে আবার সুন্দর করে কমেন্ট করে দিন আগামী থার্সডে আমি অবশ্যই আপনার কমেন্টসটা পড়ব আর কুইজটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন নেক্সট থার্সডে কমেন্টস ডে আপনাদের কমেন্ট আমার উত্তর সেই দিনের অপেক্ষায় আপনারাও থাকুন আমিও রইলাম আশা করছি ব্লগটি আপনাদের সকলের কাছে ভালো লেগেছে কাল আবার নতুন একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে যাব তার আগে বলে রাখছি যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা ক্লিক করে দেবেন সকলে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ